白江，白江，白江，白江，白江，白江，白江。局长下了死命令，一定要保护岳总的不大夫的安全。他是我的朋友。约瑟夫大夫，我们是八路军的战士，誓死要与日本鬼子抗战到底，绝对不会投降的。一定要好好保重你自己，我们不会忘记你的Sorry， 多克特·约瑟夫，为庆你从战场上千里迢迢的来到天津，不过还要委屈你，要在这里待上一阵子。I'm already your slave. I do all according to your plan, even if I'm willing or not. By the way, do you want to have me as your doctor here? 我很佩服你。能在这么艰苦的环境下，来帮助中国人的军队。这里关的都是中国军队的特殊战俘。如果你愿意的话，可以继续为他们服务。不过我要提醒你，这里是监狱，不是医院。顺则生，逆则亡，是这里的监规。You mean only if I obey you? I can get out of here. No. You are a Canadian. Your country is a republic. You are not a general. You are a citizen. What you have to do is very important. You want to use me as your hostage to frighten other people? Please, Dr. Joseph. 
是关于加拿大医生的地方。What do you want? What's your name? My name is Joseph. Okay. Let's go. Feng Tang Commander. Fu Tian Commander. Feng Tang Commander. 福田将军已经走了，刚刚离开。不可能，我在路上没有看到任何车子。是的，刚刚离开。他说要去唐古去检查，这同城里只有一条路。我和他说了，你要来亲自接待。他好像很着急的样子。是不是这个？嗯，就是。啊，你说这个约瑟夫不会是假的吧？就是，哎，对，也就是约瑟夫，他按理说应该是加拿大人吧？可是他满口的这个美国巴拿马口音，奇怪吗？哎，头，你到底问的他啥呀？你看把他难为了。我只是问了一些简单的化学常识的问题。哎，头，哎，你说刚才刚才我咋样？刚才我咋样？我跟你说，哎呦，那个枪就指着我这儿的时候，你你你掏出来烟斗，我都不知道咋办了。哎呦，我，行不行？你还别说，人戏娃啊，临危不惧，那表现的相当出色。人家还会说这语呢。别逗了，这他的中国话都没说好。我跟你说，韩通教我的，人说的头只要有危险，我就是那样办，我就按中文说的。韩通只要听人笑，那肯定行。说什么？别吹，你在这说一下。大哥，竟敢侮辱我的主人！哎，真真是那么个意思，我就这个意思了，我都会说，八哥，谁不会啊？你不行，哎不，你说咱今天为啥不把那些犯人一块救出来？我也想啊，但是咱们得量力而行。如果我们都身陷囹圄了，谁来救那个真的约瑟夫？啊！窗户，要不是我有先见之明，把朕的约瑟夫给转走了，怕是松田将军就回来无望了。属下无能。现在我们捅了大篓子，福田将军在天津被杀，你我都脱不了干系。是，属下知罪。你知什么罪？出去，把那些人统统的给我找出来，否则的话，你就等着去军法处报道。在车上。Dr. Joseph， 欢迎您来到盘山监狱，希望您在这里居住愉快。我们会有
忠诚的战士全程保护着。你们继续帮着，违反规矩犯的。幸好转移了约瑟夫，否则加上福田将军这件事情，我们必定会受到军事处罚。作为军人，行事不利必然受到处罚。你有怨言吗？属下不敢。当前最重要的，是照顾好这位约瑟夫大夫。他的安全，对我们来说太重要了。你这点活都干不了，你就是个一废物点心。小五啊，你可是个菜农。菜农怎么了？菜农就不产药了？<笑>不是，哎，至少这菜农啊，走这么点棒槌的路，他不会喊疼。小五，坚持住。哎，你们几个干嘛呢？过来。坐，我知道坐，请坐。你爹的身体咋样了？那个，挺好的。踢那事儿怎么处理的？没死，人没事就好。对了，你媳妇儿让流氓欺负，这这话我他妈真真说出来了！妈干，你给他骂黄了你！哈哈哈哈哈！啊啊！少了我这戏怎么收场啊？哈哈！你小子，不让你气死我了！你。这里关着外国人对吧 ？Yes， 我就是看见约瑟夫被转移过来，一路跟过来的。哎，看见门口有个岔道没有？往左走就到厨房子，往右走走到底，有间大房子就是了。但是呢，门口有两个卫兵守着。不过
。为啥？哎呀，牢房的门锁很结实，普通的工具打不开，只有所长才有钥匙。嗨。同志，你这敢侮辱我的主人！哎呀，这！快点，走了。报告长官，这是新来犯人的档案，请您查收。也不知道小五他们拿没拿到钥匙。Say one, two, three to me. One, two, three. Okay, go.
没来呢，没事，他闻着味儿也能找过来。走带着大批人马过来了，谢谢你们，我的忠儿，别走，别走，我别走，你们不走，我我就该转了。就这么把他扔这儿了，把他留在日本人手里，他还能有个活路。我们让他自己结果自己。说那洋人不会有事吧？喜娃，这种不值一提的问题你就别问了，成不成啊？本来就上气不接下气的，剩了半条命，再加上这一顿风跑，你说呢？小五，我们这样想吧
，虽然任务是失败了，约瑟夫也死了。可是这样一来，日本人也就没有了要挟的人质，也就是说，松田也必死无疑了。当然了，这是以月瑟夫的牺牲为前提的，牺牲是难免的。只要牺牲的有价值，只要不让松田逃脱，牺牲难道还不应该吗？你们能让我安静一小会儿吗松田，起来。十号，终于到我方已经决定，用松田跟约瑟夫大夫交换。松田现在已经被送出我方重地，前往交换地点了。日本人既然提出置换，那说明约瑟夫还活着。是的。听到这个消息，我真的不知道应该是哭啊，还是笑啊。你说约瑟夫活着，我们都应该高兴。可这样一来的话，我们就要用它置换松田寿命。我没完成好任务。你的意思我明白。约瑟夫大夫是我们新四军的朋友。如果他真的还活着，无论如何要把他救出来
，谢谢你们这段时间对我的照顾。有机会，我们还会再见面。有可能是在战场上，也有可能是在我们大东亚帝国正式建立的时候。欢迎你成为我们的子民，我可以既往不咎。谢谢你了，约瑟夫先生解恨呐！啊啊！这就叫插翅难逃。插翅呀！站长，你先坐着等吧，他一般走不远，很快会回来的。陈婷到底去哪儿了？我这件事情十万火急，我都火烧眉毛了。哟，老何，你怎么来了？兄弟，十万火急，这件事情必须请你帮忙，必须的。什么事这么急啊？帮我到车站接个人。谁呀、啊？他叫唐凡，他是美国哈佛大学学习细菌学的湖南人，后来到了英国的雷士德研究所。现在，我们国军中央卫生署署长严国庆把他请回来，研制潘金西林。可是现在，怎么了？出意外了？是。日本人把他的资料散发到各个码头、车站和港口，并且全部戒严了。看来日本人已经知道他回国的目的，所以绝对不会放过他。老何，这研制盘尼西林的是好事儿啊！你们的这个情报。现在是这样，明天这个唐凡会在塘沽下车，我们接到他以后，还要把他送到昆明的中央防疫所去。我们就这几个人，能做什么呀？兄弟，不瞒你说，这件事情非常的机密，甚至连我自己的人，都不能告诉他，所以只有你们才能帮我。你
些给我出难题去了。这个人左脸上有一块很明显的胎记，很好辨认。情报说他明天入境，军部命令我们封锁所有交通进出口，宁可错抓一千，不可放走一个。嗨。恭候你多时了啊，总算逮着你一条大鱼了，知道吗？侦缉队好长时间没立过功了，带走。走，走，我不认识你。嘿，哎，你不认识我？待会儿我就让你认识。记住。是，抓我到到这儿啊？部下，怎么个情况啊？不知道什么情况是吧？对呀，无凭无据，我们会抓你啊！蹲下！啥啥认识？我怎怎怎么？就抓抓我呀，放放放了我嘞！我我怎么了我？放了你，你说的倒挺轻巧的。我告诉你啊，放了你，我这屋里的这些人脑袋都得掉。啥？至于吗？这这爷，我就是这就是坑蒙拐骗。你说我我我我是来逃命的，我不是来送送命的。不是来送命的，是不是、啊？你脸上的胎记就能说明是什么身份？啥玩意儿？胎记。这这这这这个。不是，大哥大哥，你看看，你看，这这这这假的。还给我装，是不是、啊？这这这这。你还是赶紧给我认了。你要是认了，凭你这个身份，在日本人那儿我还能立一功啊。这不是胎记是什么啊？是是是是是,是,是,是？这怎么回事？这不假的吗？爷，我我这这这这不，我就是个倒卖黄黄黄金的，我是我是怕别人认认出来，我等个这这这这这这玩意儿，这真的。倒卖黄金的，你说的是真的？这真的。啊！真的。来，到我这，请进。一路辛苦了。坐
，唐博士，让您受委屈了。喂，你们那个被抓的小伙子，他没事吧？放心，我们头精明着呢，他们不会让他出什么事儿的。唐博士，我们的人会送您到昆明的中央防疫所，在那里，您可以放心的开展您的工作。能顺利回来，这次还得感谢你。军统一路上的照顾，这一关算是过去了，但是我们不能掉以轻心。您是我们中央卫生署署长严福庆亲自请回来的人才，戴局长已经在他面前立下了军令状，所以我们一定要以性命来保护你。<笑>我唐某人区区一个书生，还不至于让日本人大动干戈吧？唐博士是位书生不错。但是日本的情报机关已经得知，您回来是帮助国军研制潘尼西林的，所以他们一定会不惜任何代价来阻止。国难当头，匹夫有责，唐某人并不惧怕这些牛鬼。开什么开门？门关上。你看我跟长官说话，等等等等把礼礼呀！哎，对，好，嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
Kira. 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 你忘了我了老大让你领人去今天这个事儿天知地知赵百川收了贿赂我带你去还真是可惜了
这回啊，主要是桃的演技好。哎，对呀、啊，桃儿你真是太棒了！哎，哎，咱们这回算什么？等于是让赵百川搬着石头吧唧砸了自己的脚。队长，知道什么叫三十年河东，三十年河西了吗？要是你当初对我别那么嚣张，或许我今天还能对你手下留情一点。姓于的，从你指引侦缉队那天起。看你小子心术就不正，我这个位置你惦记好几年了吧？啊，你今天终于得逞了，有种的你杀了我！我不会杀你，我就要这么天天的折磨你，让你求生不得，求死不能，让你看看谁他妈是癞蛤蟆。哎，嘿，告诉你。我现在已经稳稳的坐着你的位子了，姓于的，你不得好死！我的赵大队长，咱们都是作孽的人，谁都别想着好死。只不过，你要是死在我的手里。嫌我啰嗦啊！说句实在的，我这几年攒的点家底儿可都给你了，今晚能不能出得去，全靠你了。放心吧，赵哥，我只能把你送到城墙底下，车已经在外边接应你。谢了啊！还是那句话，有朝一日我赵百川翻了身，我一定不会忘了你啊！哥，你赶快走吧，就这会儿工作马上关门了。谢谢，谢谢啊！快快快！这帮孙子哪是人蹭的？拿了钱不办事儿，不是有人接吗？哪有人呢？来追吧！开车。
，谢谢了啊。有烟没有？给你吃。兄弟，你这是往哪开呀、啊？不对呀、啊！啊？你到底要拉我去哪儿啊？啊！你到底是谁呀、啊四叔，您地下有灵，跟我父母说一声，家仇我给报了，你们也可以安息了。汪精卫的秘书，也是汪政权智囊团里最重要的成员之一。我们情报显示，这个人在短短的半年之内，就秘密搜罗了我们帝国军队重要的机密，并以此来威胁军部，向军部索要巨额的军费。同时，他还声称，如果军部不答应他的要求，他就会采取行动。我们的任务是让他永远消失进来科长。这些天你辛苦了，要保重身体。接二连三的出错，现在军部都已经对我很不满了。是属下的无能。
，点赞加关注，永远不迷路。